Hola, yo soy Gonzalo Aesa, director creativo general en Wolf. Eh, Diego Perry y José Miguel Carcavilla de Wolf también. Bueno, este año en particular eh, nos pareció un año muy, muy difícil, hubo mucha pega muy buena. Eh, se nota como la, la industria publicitaria ya en, en todo el mundo, cualquier agencia de cualquier país puede clavar una excelente idea. Antes tú sentías que eran solamente la, las redes, la, la, las agencias más grandes las que un poco empujaban la, la creatividad del planeta y ahora viene de cualquier parte y eso lo hace especialmente competitivo. Y las cosas que seguramente más miramos nosotros eh, son las campañas de Burger King que van ganando, que es una, un cliente que tenemos en, en casa, entonces ellos básicamente te van seteando la vara y nosotros muy rápido nos queremos meter en, en esa competencia también. Eh, no, me pasó otra cosa, que, que tú vinís con expectativas de, aparte del festival y los premios, eh, no, los charlistas importantes y escuchar cosas importantes. Pero he disfrutado mucho las conversaciones de, de bares, de un almuerzo con alguien que tenía ganas de conocer y que en una, a lo mejor, más suelto y una conversa más honesta, te ordena, te inspira mucho, o por lo menos te hace reflexionar. Eh, somos una agencia independiente, entonces estamos pensando en nuestro negocio, eh, además de los premios. Entonces he disfrutado mucho de esas conversas que nos han dado tips y cosas muy buena onda que nos, que nos llevamos para pa, pa mejorar lo que estamos haciendo. Yo sumaría simplemente que encuentro que en este, en este can particularmente, el, la, lo, entre los chilenos se armó algo que hacía mucho tiempo que tú sentías que no, no ocurría. Encuentro que hay una muy buena onda entre todas las agencias, se empieza a sentir mucho más eh, como industria, como país. Se empieza a sentir el peso de eso y las ganas y el deseo de, de volver a estar acá y, y ganar, ¿cachai? Ganar. Eso. eso es verdad, una industria que se ayuda más sí, de la que se compara. A ver, disfrutamos mucho este viaje precisamente por, por la agencia. Eh, somos, somos independientes y aparte armamos Wolf desde hace nada, tenemos cuatro años de ella. Entonces, la, la última vez que vinimos los cuatro fue trabajando para otros. Vivir este canes desde esta independencia de una agencia que se está formando y que ha crecido en estos últimos cuatro años es otra cosa, porque te da una perspectiva mucho más personal incluso, así como de, de todas las decisiones que estamos tomando siempre. Todo, todo nos afecta directamente. Eh, y la agencia la sentimos muy bien, estaba fresquita, esto de que nos llegue un, un león a última hora sufrido porque no, no pasaba nada, eh, también nos, o sea, como que nos, nos da energía, nos da mucho ánimo, o sea, una, a, nos hace disfrutar, es como la, la guinda de la torta, conversaciones, entender que, que están todos y disfrutar al final. Un león que, remitiéndolo a la campaña, un león que nos tiene eh, bien contentos porque es algo que hicimos para el, el Museo de la Memoria, que para contarlo bien en, en breve, lo que hicimos fue replicar a través de la radio lo que pasó el 11 de septiembre del 73, que fue el golpe de Estado en, en Chile. Y justo en un momento en que, no sé, sectores de derecha estaban casi que diciendo que el Museo de la Memoria eh, simbolizaba algo que casi no había pasado, es una cosa media, media de loco. Entonces lo que hicimos fue tomar todo el archivo histórico de audio que tenía el museo, ir a buscar más a las distintas radios que ese día eh, fueron censuradas eh, de a poco porque la, al final Chile ese día lo siguió el, el golpe de estado más que todo por la radio, los canales de televisión rápidamente cayeron y las radios fueron cayendo más lento, entonces hay, hay transmisiones que fuimos a buscar a todas esas distintas radios, fue un trabajo de, de, de investigación bien, bien exhaustivo, eh, al final lo ordenamos en orden cronológico más o menos como 557 audios, cosa de que si una persona, y especialmente los jóvenes, que obviamente nacieron posterior al 73 y, y no, no alcanzaron ni siquiera a vivir en, en dictadura, eh, si ellos se encerraban en su pieza a escuchar esas 10 horas de radio, Era... básicamente vivían de vuelta el 11 de septiembre del 73 como lo vivió eh, cualquier humano ese día. No. Eh, de hecho, muchas transmisiones... Claro, como lo vio, eh, claro, lo vio mi, mi Kiko. Y claro, muchas incluso de esas estaciones estaban muy próximas a la moneda, entonces tú desde el audio escuchas cómo pasan los aviones, escuchas el bombardeo, no solo la transmisión de lo que te comunica un alguien, eh, sentís, y, y bueno, escucharlo incluso es, es bien para pelo porque te da miedo, loco, es como, bueno, esto es lo que pasó a todo el mundo, y bueno, está ahí para recordarlo y que nunca más volvamos a vivir algo, algo como eso en, en nuestra historia. Eh, entonces haber ganado con esa pieza en particular a nosotros no, nos llena orgullo porque es un trabajo súper relevante eh, en un momento en que nosotros sentimos que Chile lo necesitaba. No, yo creo que hay de ambas cosas ya. Presupuesto, sabemos todos que la industria en general está eh, bastante caída en presupuesto. Pero creo que el talento, un poco lo que... Como que lo estamos supliendo. Lo estamos el... empezando a suplir, claro. Esto, pero yo creo que de verdad debería ser eh, mucho más... Eh, eh, la, creo que el talento se tiene que... Tenemos que ser más exigentes con, con, con la gente que contratamos. Eh, tiene que haber más expertise también en, lo, en los chicos y, y no sé, ir profesionalizando todas las áreas, porque hoy día en Chile en ese sentido está todo muy abierto, ¿te fijas? 
eh, empresas que son digitales, nosotros estamos tratando de construir una agencia mucho más integrada, que tenga, que tenemos PIAR hoy día, tenemos eh, postproducción, in-house, te fijáis. Entonces estamos tratando de dar un servicio más bien integrado a, a nuestros clientes para resolver todos los problemas.